স্যার আপনার শৈশব কৈশোর এবং শিক্ষা জীবন সম্পর্কে আমাদের একটু বলুন আমার ছোটবেলা আসলে আমি গ্রামের ছেলে আমার বাড়ি হচ্ছে মুসুন জেলা লোহজং থানা বা লোহজং উপজেলা কলম ইউনিয়নে গোলাকান্দা গ্রাম সেখানে আমি বড় হই এবং একটি প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা করি এরপর কলমা এল কে হাই স্কুল থেকে আমি এসএসসি যেটা মেট্রিক বলে সেই পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করি এরপরে সেটা হলো উনিশশো সাল আমি নর এম কলেজে ভর্তি হই একাই সাল নর এম কলেজ থেকে আমি মেট্রিক ইন্টারভিউ দিতে প্রথম বিভাগ পেয়ে পাশ করে বিরাশি সালে আমি চিটাং মেডিকেল কলেজে এম বি বিএসসি ভর্তি হই আমি সাধারণ পরিবারের সন্তান আমরা ভাই বোন হচ্ছে আটজন এর মধ্যে আমি হচ্ছে সপ্তম আমার বড় ভাই ফিফটি এইটে মেট্রিক পাস করে এবং সিক্সটি ফাইভে উনি ঢাকা আর্ট কলেজ থেকে ওই সময় ফাইন আর্টসে উপরে ব্যাচেলর ডিগ্রি করে এর মধ্যে উনি এক বছর মেডিকেলে পড়ার পরে ও মেডিকেল ছেড়ে দেয় কেন ছেড়ে দিয়েছে আসলে ওনার ভালো লাগতো না আচ্ছা আর আমার যে সে যুবক সে আমাদের স্কুল কলমা এলকে হাই স্কুলে প্রথম ছাত্রী ওই স্কুল থেকে প্রথম মেট্রিক পাশ করে এবং রেগুলার ছাত্রী হিসেবে পাশ করে শেষ করেছেন কত সালে আমি এম বি বি এস অষ্টাশির জানুয়ারিতে পাশ করি এম বি বি এস আপনি কত তোমার ব্যাচ ছিলেন জি কত তোমার ব্যাচ ছিলেন আপনি এটা চিটিয়ান মেডিকেলের চব্বিশতম ব্যাচ এরপর আমি নাককান গলার উপরে ডিপ্লোমা ইন লার্নিং অটোলজি করি উনিশশো চৌরানব্বই সালে আর কোন প্রতিষ্ঠান থেকে স্যার এটা তৎকালীন আইপিজি এম আর বঙ্গ বর্তমানে শেখ মতি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা ইন্ডাস্ট্রি আন্ডারে কি করি এরপরে এফ সি পেস পাশ করি নিরানব্বই সালে এরপরে দুই হাজার সাতে এম এস ডিগ্রি করি এটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর অষ্টাশি সালে এম বি বি এস পাশ করার পরে আমি কলমা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হই তখন কুরবান আলী সাহেব জাতীয় পার্টির নৌপরিবহন মন্ত্রী ওই সময় আমি আওয়ামী লীগ করি তখন আওয়ামী লীগের সঙ্গে কর্মরত লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না একানব্বই সালে কাউন্সিলার এন্ড মুসলিম জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হই চৌরানব্বই সালে আমি বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে সরকার চাকরি যোগদান করি বিদায় আমি পথে পথে করি তারপরে নিরানব্বই সালে আমি আবার আপনার বিএমএ নির্বাচনে সিসি নির্বাচন করি দুই হাজার দুইয়ে আমি বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক পদে বিএমএতে আওয়ামী লীগের পক্ষের প্যানেলে নির্বাচন করি এবং ওই বছরই সাচিবের আমি কেন্দ্রীয় সাচিবের বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হই আবার উনিশশো দুই হাজার তিন সালে পুনরায় যখন সাচিব কমিটি হয় নতুন কমিটি যে কমিটি রুল এফ এম রুল হক সাহ আর ইকবাল আর্সনার সেক্রেটারি ওই কমিটির আমি ইসলাম হলো সমাজ কল্যাণ বিশ্ব সম্পাদক এবং দুই হাজার পাঁচ সালে বিএমএতে আমি আমাদের প্যানেল থেকে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচন করি আমাদের প্যানেল হেরে যায় এবং দুই হাজার ছয়ে শেষের দিকে অক্টোবরে যে আওয়ামী লীগ বিএনপি সরকার পদত্যাগ করার পরে ওই যে বঙ্গতে ভাঙচুর হয় সেটা সর্বোচ্চ মামলার সাতটা মামলার আমি আসামি ছিলাম পরবর্তী পর্যায়ে আদালত কর্তৃক আমরা নির্দোষ প্রমাণিত হই এবং পরে আবার দুই হাজার আবার রিসেন্টলি যে আমাদের সাচিব হয় এই সাচিবের কেন্দ্রীয় কমিটি আমি কোষাধ্যক্ষ হিসাবে আমাকে জননীতি শেখ হাসিনা নির্বাচিত করেন উনি দশটি পদ ওনার নিজের হাতে দিয়েছিলেন তার মধ্যে আমার একটি এবং সেটা হচ্ছে আমাদের সাধারণ সম্পাদক বা মহাসচিবের পরে পদটি হচ্ছে কোষাধ্যক্ষ বর্তমানে বিএনএ আমি একজিকিউটিভ মেম্বার এবং এটা পরপর তিনবার ঢাকা মেডিকেল কলেজে আমি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলাম ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষক সমিতির আমি সভাপতি ছিলাম ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষক সমিতি আমি সহ সভাপতি ছিলাম এবং সদস্য ছিলাম দীর্ঘদিন এবং বিসিপিএস আমাদের যে এফসিপিএস যেখান থেকে দেয় সেটা ইএনটি ফ্যাকাল্টির আমি 
পর পর তিনবার সদস্য সূচি হিসেবে কাজ করতেছি আর মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর সমিতির যে নির্বাচিত এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার আমি আর আমাদের কলমা এল কে হাই স্কুলের আমি পর পর তিনবার এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান ছিলাম আর মুন্সিগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ জেলার মানবাধিকার কমিশনের আমি সভাপতি আমি লোহজং মানবাধিকার কমিশনের দীর্ঘদিন আমি সভাপতি ছিলাম আর লোহজং থানা বঙ্গবন্ধু পরিষদের আমি বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ছিল না এমনকি কখনো আমি ধরেন যে ভাতেও কষ্ট করেছি ঠিক আছে কিন্তু আমার বাবা বরাবরই যে অ্যাম্বিশিয়াস ছিলেন এবং ওনার ছোটোবেলায় আমাদেরকে বিধান ব্যাংক গল্প শোনাতেন এবং ওনার ইচ্ছা ছিল যে ওনার একটি ছেলে মেয়ে ডাক্তার হোক এবং সেটা বড় ডাক্তার হোক সেটা উনি চাইতেন আমি যখন থার্ড ইয়ার পড়ি তখন উনি আমাকে চিঠি লিখছিলেন যে তোমাকে আমি বিলিতে পাঠাতে চাই উনি হয়তো এফ আর সি এস এগুলো বসতেন না কিন্তু বাট বসতেন যে বড় ডাক্তার হতে হলে বিলিতে যেতে হয় এই যে একটি বীজ আমার মধ্যে বপন করছেন যার জন্য আমি আমার সত্যি কথা বলতে কি এই যে এফ সি বি এসের মতো এত কঠিন ডিগ্রি কিন্তু আমার দুইবার লাগে নাই আমি দুইটা পরীক্ষাই একবারে পাশ করছি যে পার্ট ওয়ান পার্ট টু তারপরে ডিএলও প্রতিটা পরীক্ষা আমার কোনো পরীক্ষা দুইবার লাগে নাই তো সেটা হচ্ছে যে একটা প্রচণ্ড অ্যাম্বিশন এবং প্রচণ্ড পরিশ্রম এবং সব কিছুর উদ্ধ হচ্ছে আল্লাহ পাকলা আব্দুল্লাহ আলমিনের সহায়তা সেটা আপনার আম্মু কী করেন চাকরি করি ওই সময় আমি এই এলাকার পলিটিক্স এ জড়িত ছিলাম পরে দেখলাম আসলে যে পলিটিক্স করতে গেলে টাকা লাগে যে আমি মুসুল জেলা কাজ আছে হওয়ার পরও আমি এলাকায় যখন নামলাম নেমে দেখলাম যে আসলে টাকা ছাড়া হয় না তো আমি ডাক্তার আমি তো কারো মাথায় বাড়িয়ে দিতে পারবো না আমার একটাই উপায় তাহলে ঠিক আছে আমি বড় ডাক্তার হই তখন আমি বিশেষ দিলাম আমার বিশেষ হলো হওয়ার পরে আমি সরকারি চাকরিতে যোগ দিই সেটা হলো চৌরানব্বই সালের পঁচিশে এপ্রিল তেরো বিশেষ হ্যাঁ যোগ দিই যোগ দেওয়ার পরে আমি যোগ দেওয়ার এক মাস আগেই আমি যে ডিএলও এই কোর্সে চান্স পাই এরপর ধাম ধাম করে আমি ডিগ্রিগুলো সব করে ফেলি আমার আসলে খুব সময় লাগেনি এই জন্য আমি অত্যন্ত লাখি যে আমি নিরানব্বই সালে এফ সিপিএস পাস করে ঢাকা মেডিকেলে আবাসিক সার্জন হিসাবে আমি কর্মজীবনে যোগদান করি ইএনটি প্র্যাকটিস শুরু করি এরপরে বড় বড়ি আল্লাহ রহমতে প্র্যাকটিস অনেক ভালো ছিল আমার শুরু থেকে এখনও আমি অনেকগুলো নতুন কাজ ইএনডি তে এসেছি যেটা হচ্ছে বলা হয় রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি যে বিভিন্ন ক্যান্সার হলে এক জায়গা থেকে টিস্যু কেটে আর একটা জায়গায় রিপ্লেস করা সেই কাজগুলো আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিরানব্বই সালে আবাসিক সার্জন হিসাবে আমি যোগদান করি ছিয়ানব্বই সালেও আমি আসলে সহকারী রেজিস্ট্রার হিসেবে এখানে কাজ করি নিরানব্বই সাল থেকে আসলে প্র্যাকটিস শুরু করি এফ সি বিএস ডিগ্রি কমপ্লিট করার পরে তারপরে বিএনপি পাঁচ বছর আসলে আমি ঢাকায় ঢুকতে পারিনি আমি ওএসডি হিসাবে ছিলাম এবং আমার লক্ষ্মীপুর বিভিন্ন জায়গায় হয়রানি অনেক বদলি শিকার হয়েছে এবং প্রমোশন থেকে আমি প্রায় বারো বছর বঞ্চিত ছিলাম এফ সিপিএস করার পরেও আমি পাইনি সেগুলো নিয়ে আমার কোনো আক্ষেপ বা দুঃখ কিছু নেই রাজনীতি করতে গেলেও এগুলো থাকবে মিজার রহমান সিনহা সাহেবের বাড়ি আমার বাড়ি খুব পাশাপাশি কিন্তু তারপরও আমি কোনো সুযোগ সুবিধা ওনার কাছ থেকে নিয়েও নেই বা ওনার কাছে আমি যাইও নেই আমি পলিটিক্স করে গেছি এবং আমি ইএনটিতে যেটি করতে পেরেছি যে ক্যান্সার সার্জারি ওরাল ক্যাভিটি এই এই কাজগুলো আমি ইএনটিতে আনতে পেরেছি এবং রিকনস্ট্রাকশন যে সার্জারি সেই কাজটিও আমি আমার ইএনটিতে আনতে পেরেছি আর সম্প্রতি আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে কক ক্লিয়ার ইমপ্লান যে সমস্ত বাচ্চাগুলো বধির হয় কানে শোনে না পরবর্তী পর্যায়েরা বোবা হয় সেই প্রজেক্টটা আমার হাতে আমি রাশেদ খান মেমন সাহেব যখন মন্ত্রী ছিলেন ওনাকে দিয়ে আমি ঢাকা মেডিকেল এই প্রজেক্টটি আমি চালু করি স্যার এখন তো কর্মজীবনটা মোটামুটি তাহলে আপনার ঢাকা মেডিকেল কলেজ কেন্দ্রিক আপনার কর্মজীবনটা বিস্তৃত প্রায় বলা যায় নিঃসন্দেহে আচ্ছা 
থ্যাংক ইউ স্যার স্যার নতুন অধিদপ্তরের দায়িত্ব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আপনি চাকরি জীবনের পুরোটা সময় একজন চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেছেন এখন তো প্রশাসক হিসেবে কাজ করছেন তো এই এই প্রশাসক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে আপনার অভিজ্ঞতা আর একটা ভিন্ন দাসের কাজ আপনি কোনো প্রতিবন্ধকতা অনুভব করছেন আসলে দুটি জীবন সম্পূর্ণ আলাদা আবার এটাও ঠিক আমি কিন্তু আমার ডাক্তারি ছেড়ে দিইনি আমি কিন্তু আমার নিয়মিত চেম্বার অপারেশন আমি সবই করতেছি গতকাল রাত্রে আমি একটি দুটি রাত দুটা পর্যন্ত একটি অপারেশন করেছি আমি কিন্তু একটু আগে অপারেশন করি চেম্বারে বসেছি আমি এটা ছেড়ে দিই আমি এটা এনজয় করি কারণ আজকে আমি প্রশাসক আসি কালকে আমি নাও থাকতে পারি বাট আমি ডাক্তার আমি তো থাকব আমি যতদিন সুস্থ থাকব মানুষকে চিকিৎসা দিতে পারবো এটা আমার একটা কমিটমেন্ট আর প্রশাসনে যাওয়ার আমি একজন ক্লিসিয়ান তাহলে বলবেন কেন আপনি প্রশাসনে গেলেন আমার ইচ্ছা আর কিছুই না আমার জীবনও প্রায় সায়ের দিকে আমি চাই এই দেশ এবং জাতিকে কিছু দেওয়া যায় কিনা বিশেষ করে আমার দেশকে শিক্ষা ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তন করা যায় কিনা আমি যেটি চাচ্ছি ইতিমধ্যে আমি আমাদের যে সচিব সার আছেন ওনার সাথে আলিম সার সার সাথে আমি কথা বলেছি যে আমাদের যারা এফসিপিএস এম এস ডিগ্রি করেন তাদেরকে শর্ট টাইমে প্রশিক্ষণ না পাঠিয়ে এক বছর একটি প্রশিক্ষণে পাঠানো যায় কি না যে সেলিটি এক বছর পুরো ওই সাবজেক্টে কাজ করে আসবে বিশেষ করে পাস করার পর পরে বিশেষ করে এফসিপিএস এম এস এম ডি করার পর এক বছর যদি একটি একজন লোক একটা ভালো সেন্টারে কাজ করে আমার বিশ্বাস যে এতে দেশে অনেক বেশি লাভ হবে যে যদি ধরেন একশো বা দুশো ডাক্তারকে আমরা শুধু টার্গেট করব প্রতি বছর এরা দেশে এসে দেশের শিক্ষা মানকে অনেক বেশি উন্নত করতে হবে চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেক বেশি উন্নত হবে আচ্ছা থ্যাংক ইউ স্যার স্যার একটু আমরা ওই এতে অ্যাঙ্গেলে যাব সে আগে জাস্ট প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে কিনা এই এই ব্যাপারে একটু একটু বলেন আসলে প্রতিবন্ধকতা না ওইটা কাজের ধরনটা এরকম কোনো দিন হয়তো মিটিং আপনার ছয়টা পর্যন্ত থাকতে পারে এরকম কোনো ই নাই যে পাঁচটা পর্যন্ত অফিস তাও না কখনো দেখা যায় যে শনিবারও কাজ থাকে আবার কখনো দেখা গেল কাজ থাকলো না এই বিভিন্ন এটা এই এটা একটা লাইফ যেমন ধরুন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কিছু কিছু কাজ থাকে কোনো কোনো জায়গায় লেকচার দেওয়ার ব্যাপার থেকে কোনো কিছু বিষয় শেয়ার করতে হয় অন্য অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো কেমন রান করতেছে সেগুলো সুপারভিশন করতে হয় বা সেখানে শিক্ষকের সংকট আসছে কি না বা সেখানে যন্ত্রপাতির সংকট আসছে কি না বই সংকট আসছে কি না এই জিনিসগুলো আমাদেরকে দেখতে হয় এনজয় করছেন আপনি বিষয়টা বলতে চাচ্ছেন এখনো ঠিক আছে বুঝতে পারছেন কি ইট ইজ এনজয়েবল অর্থাৎ প্রতিবন্ধকতা কি না না আচ্ছা থ্যাংক ইউ স্যার স্যার আপনার অধিদপ্তর মূলত কাজ করছে মেডিকেল এডুকেশন বা স্বাস্থ্য চিকিৎসা শিক্ষা নিয়ে একজাক্টলি কিন্তু এই অধিদপ্তরের নাম স্বাস্থ্য শিক্ষা একটু একটু অসঙ্গতিপূর্ণ আমাদের কাছে মানে আমরা আন্তর্জাতিক যে স্ট্যান্ডার্ড সেই স্ট্যান্ডার্ডের সাথে কিছুটা একটু অসঙ্গতিপূর্ণই আসলে তো এমনকি মন্ত্রণালয়ের বিভাগের নাম কিন্তু স্বাস্থ্য শিক্ষা পরিবার কল্যাণ বিভাগ বিষয়টা আপনি কিভাবে দেখেন এটা আসলে যে এটাও তো চেঞ্জ হবে না তা তো না একসময় ঢাকার বানানো ছিল একরকম কুমিল্লার বানানো ছিল একরকম চিটাঙ্গের ছিল আমার মনে হয় এটা একসময় দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বা আপনারা যারা সাংবাদিক আছেন এটা দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আমার মনে হয় আমার মন্ত্রী এটা চেঞ্জ করে দেবেন থ্যাংক ইউ স্যার স্যার আপনি কি মনে করেন মেডিকেল শিক্ষার কারিকুলাম যুগ উপযোগী এখন দেখেন আমি বলি বিজ্ঞান কখনো যুগ উপযোগী থাকে না কারণ একসময় আমরা মোবাইল সেটে দেখছি বিরাট হাতা হল একটা মোবাইল সেট সেটা প্রযুক্তি এখন কোথায় চলে এসছে এখন আমার কাছে মনে হতো একানব্বই সালে যে কম্পিউটার জানা মানে বিশাল ব্যাপার আজকে যে বাচ্চাটা বসে তিন বছর সেও কিন্তু ভালো কম্পিউটার জানে গেমস খেলতেছে এবং এই অ্যাপসের মাধ্যমে কিন্তু অনেক বাচ্চারা এত বেশি জানে আপনি কল্পনা করতে পারবেন না এখন প্রতিটা বিজ্ঞান যদি ভালো খারাপ আসছে এখন আপনি আমি এটা কীভাবে নিলাম সেটার উপর নির্ভর করে ওই বাচ্চার রুচি ওই গার্জিয়ানদের রুচি এগুলো বিভিন্ন করতে বা আমি তাকে ভালো জিনিস দেখাইতে পারতেছি কি না একটা বাচ্চাকে বড় করার উপায় কি একটা সহজ উপায় হচ্ছে তাকে স্বপ্ন দেখাইতে হবে আপনি তাকে গুড এক্সাম্পল দিবেন আপনি একটা ভালো মানুষ থাকেন আপনার বাচ্চাটাকে নিয়ে যান তাকে এক্সাম্পল দেন তুমি শেখ হাসিনা হও তাহলে ওর মনের মধ্যে স্বপ্ন জাগবে আমার বাবা আমাকে বিধান রেখে দেখাতো তা আপনি যদি ওর বড় কিছু কাউকে দেখাইতে চান তাহলে না সে স্বপ্ন দেখবে আর যদি কারো স্বপ্ন থাকে না সে হচ্ছে একজন মৃত মানুষ মৃত মানুষের সাথে কোনো সময় শেয়ার করবেন না সে আপনাকে ডিপ্রেশনের বাণী শোনাবে এবং সেই ডিপ্রেশন আলটিমেটলি একটি মানুষ সুইসাইড করবে 
অর্থাৎ মানে মেডিকেল মানে শিক্ষাটা মানে কিছুটা মান উন্নয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে নিঃসন্দেহে দরকার এখন আন্তর্জাতিক ভাবে আপনি 20 বছরের কোর্স কারিকুলাম যা ছিল ওটা চিন্তা করলে তো হবে না আমাদের অনেক ডিজিজ নতুন আসছে যেমন মনে করেন যে আগে কিন্তু এইভাবে হাইপার টেনশন ছিল না কার্ডিয়াক ডিজিজগুলো ছিল না ডায়াবেটিস ছিল না এই ডিজিজগুলো কিন্তু আমাদের অতিরিক্ত খাবার খাওয়া খাওয়ার জন্য পাশাপাশি ফুড এবং নিউট্রিশন স্ট্যাটাস ইম্প্রুভ ম্যান পাশাপাশি হাঁটার জায়গা কমে যাওয়ার জন্য কায়িক পরিশ্রম জায়গাগুলো ক্ষুদ্র হয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের কিন্তু অনেক ডিজিজ নতুন আসতেছে আবার লংজিভিটি বাড়ার জন্য যেটাকে আমরা বলি জেরিয়াট্রিক সমস্যা যে বয়স বাড়ার জন্য অনেক ডিজিজ কিন্তু নতুন আসতেছে তো আমাকে সেই অনুযায়ী প্রিপারেশন নিতে হবে আগে একটি লোক পঞ্চাশ হলে বৃদ্ধ হয়ে যেত আজকে কিন্তু একটি লোক আশি বছর বয়স পর্যন্ত কর্মক্ষম এবং সে কাজ করতেছে অনেকে আশি পঁচাশি পর্যন্ত কাজ করতেছে দেখতে ভালো লাগে আসলে দেশ তো এইভাবে এগিয়ে যাবে আপনি একটা বয়স্ক লোক যদি ঠিক মতো কাজ করতে না পারে সে তো মানুষের বোঝা হবে আমরা চাই যে বোঝা সম্পন্ন জনগণ না হয়ে এই জনগণটাই আমাদের শক্তি হিসাবে আমাদের তাদের মেধা তাদের অভিজ্ঞতা আমাদের সমাজকে দান করুক এতে পরিবার এবং সমাজ এবং রাষ্ট্র অধিকতর বেনিফিট পাবে আচ্ছা স্যার মানে বিদেশে মানে যে কিছু মানে যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলেন বা আদার্স মানে উন্নত বিশ্বের কথা যদি আমরা বলতে চাই তাহলে দেখা যাবে যে আন্ডার গ্রাজুয়েটি এত বেশি প্রেশার দেওয়া হয় না আমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রেশারটা অনেক ক্ষেত্রে বেশি থাকে মানে মৌলিক সাবজেক্টগুলো অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় কিছু সাবজেক্ট খুব জোর করে পড়ানোর একটা ব্যাপার থাকে তো এই বিষয়গুলোতে কাজ করা দরকার কিনা আমাদের শিক্ষা কারিকুলামের জন্য আমার মনে হয় কি জানেন আপনার এই কথায় আমার এক সারের কথা মনে পড়ে গেল হাই স্যার ফিজিওলজির তো ওনাকে আমরা জিজ্ঞেস করবো যে স্যার এফ সিবিএস এত পড়ানো কেন করে দেখো আর্মিতে যখন ট্রেনিং দেয় তো এত পরিশ্রম কেন করায় আপনার ফিজিক্যালি মেন্টালি একটা মানুষকে ফিট করার জন্য যে সে রোগ নিতে পারে কিনা না আমরা যখন একটা অপারেশন করি আসলে মাঝে মাঝে কিন্তু আমরা ঝামেলায় পড়ে যাই তো সেই সময় আমি লোকটা নিতে পারি কিনা রুগী আমার হাতের উপর মরে যাচ্ছে কিন্তু আমি ধৈর্য ধরে সেটা ট্যাকেল করছি আমার জীবনের এরকম অনেক সুযোগ সময় আসছে যে আমি একটু নার্ভাস হয়ে গেলে রুগীটা টেবিলে মারা যায় কিন্তু আমি জানি রুগী মারা যাচ্ছে কিন্তু আমি এর মধ্যেই তাকে চেষ্টা করে গেছি আলটিমেটলি রুগী বেঁচে গেছে এবং এই জন্য মানুষের চাপ নিতে হয় এবং চাপ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না আপনি আজকে উন্নত বিশ্বে আপনি লক্ষ্য করবেন সেখানে কিন্তু হোয়াইট ট্র্যাপ পিস হয়ে যাচ্ছে ব্ল্যাকরা কিন্তু আগে যাচ্ছে ব্ল্যাক চাইনিজ ইন্ডিয়ান পাকিস্তান এই বেল্টের লোক কেন আমাদের বাসায় দেখবেন যে পড়াশোনার একটা অভ্যাস আছে যে এই স্কুল কলেজে পড়ার পর আমরা বাসায় আবার ওই জিনিসটা প্র্যাকটিস করি আবার আমাদের পরীক্ষার সিস্টেমটা সারা বছর পড়ার পর আবার একটা পরীক্ষা নেই এতে সুবিধা কি আপনি আবার পুরো চ্যাপ্টারগুলো কিন্তু আপনি রিভিউ করলেন এটা কিন্তু একটা ভালো দিক আছে আর সেমিস্টার সিস্টেমের খারাপ দিকটা হচ্ছে আমি যেটা মনে করি যে আপনার এই চ্যাপ্টার পড়লেন তো ফেলে দিলেন ওয়ান টাইম ইউজ তো ওয়ান টাইম ইউজটা ইউজ যে জিনিসটা হয় সেই জিনিসটা প্রতি মানে যত্নশীল হয় না যখন এটা লং টাইম ইউজ হয় সেটা যত্নশীল হয় পাশাপাশি একটি পড়া যদি আপনি বিশবার পড়েন সেটা আপনার যতদিন মেমোরিতে থাকবে একবার পড়ে হয়তো জাস্ট ভমিটিং করে আপনি পাস করে গেলেন কিন্তু এটা কিন্তু মেমোরিতে লং টাইম থাকবে না পাশাপাশি ও একটা বড় বোঝা তখন নিতে অভ্যস্ত হয় না যার জন্য দেখবেন যে এশিয়ানরা সারা বিশ্বে কিন্তু এখন আমেরিকা বলেন কানাডায় বলেন প্রতিটা জায়গায় কিন্তু খুব ভালো করতেছে থ্যাংক ইউ স্যার স্যার বেসিক সাবজেক্টে শিক্ষকদের বিশেষ প্রণোদনের বিষয়ে প্রণোদনের বিষয়ে সরকার একটা মানে সিদ্ধান্ত বা বা পরিকল্পনা করছিল এইটার অগ্রগতি সম্পর্কে যদি আমাদের আসলে এটা আমাদের অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে গেছে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রণোদনটা খুব সামান্য দিছে এই জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এটা রিজেক্ট করছে আবার প্রস্তাব দিচ্ছে যে সাফিসিয়েন্ট প্রণোদনা যদি না দেওয়া হয় একটি মানুষ আসলে এই সাবজেক্টে আসবে না কেউ লাস্টে আমাদের আসলে ইম্প্রুভমেন্ট হবে না কারণ আসলে সত্যি কথা বলতে একই বন্ধু যখন প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে সে ভালো আর্ন করে বেসিক সাবজেক্টের টিচারদের আসলে শুধু বেতন ছাড়া আর কোনো তাদের এক্সট্রা ইনকাম নাই সেক্ষেত্রে যদি তাদের পনেরো দেওয়া হয় অনেক মেয়েরা আসবে মেয়েরা কেন আসবে তারা মনে করে আমি একটা চাকরিও করলাম পাশাপাশি আমার ছেলে মেয়েদেরকেও দেখতে পারলাম সেই হিসাবে আসবে কিন্তু পনেরোজনা দেওয়া বা তাদের চাকরি বয়স বাড়ায় দেওয়া অথবা তাদের চাকরি আপনাকে এই যে যে কন্ট্রাক্ট সার্ভিস সেগুলো যদি না করে তাহলে তো কেউ আসবে না আচ্ছা স্যার যেটা মন্ত্রণালয় রিজেক্ট করার পর আবার পাঠানো হয়েছে হয়তো তো এটা কবে নাগাদ হতে পারে চালু হতে পারে বা আশা করছেন আপনি এটা আসলে মন্ত্রীর সাথে আমাদের কিছু আগে মিটিং হ
जायेद मालिक सहेपारे खुबी आंतरिक फाइल पाठाना जाते पुनर्दन परिमाण साफिसियंट है जैसे डाक्त आग्रह प्रकाश कर आग्रह बोध कर आशा करी द्रुत हम समाधान हो जाए इनशाला मैं बेसिक सबजेक्ट जरा पढ़ाचे तर बस बृद्धिर सीधान ना अपना कि मन कर निसंदेह ये दीर्घ दिन निजे एक दावी हमें मन करी जेहेतु ढाका बार्सिटी तो बंगबंधु शेख मुजिब मेडिकल विश्वविद्यालय पब्लिक बार्सिटीगुल चाकी बस पसठ आईनजीवी चाकरी बस पसठ से क्षेत्र में टीचार चाकरी बस जो पसठ मन देशे एक शक्तिशाली ग्रुप शिक्षक पा जर अभिज्ञता एवं टीचिंग मानगत शिक्षक स्वल्पता से ये पूरण करा सम्भव चाकरी बस पसठ पढ़े तो ये कि आशा कर आशादी देखें विषय तो शुद्ध ना ये माननीय प्रधानमंत्री दृष्टि आकर्षण ना कर सम्भव ना ये माननीय प्रधानमंत्री जिस उन्नी देखे से क्षेत्र में सम्भव आपनी कि यह विषय उत्थापन करबें मैं ऊर्धतन जो सूझ आसे अवश्य हमें करबी एकदि के प्रशासक एकदि के पलिटिक्स करी हमारे डाक्त कमिटमेंट आ चेषा करब डाक्त जो भलो थे रुगी भलो थक डाक्त जो भलो ना थे रुगी भलो थकबे ना अपनी जो बड़ लोक हन आपने पास लोकटी जो गरीब थे कहीं अपने शांति पाने ना अपने जो बिल्डिंग पास कूड़ गेट थे से कूड़े गुरु जो आगुन लागे अपने बिल्डिंग आगुन ना लागल अपने बिल्डिंग धुआ लागे से धुआई क्योंकि अपनो मारा जाए थैंक यू सर सर अनेक चमत्कार विषय पढ़ाशुना नेपाल श्रीलंका मालयिया भारत काश्मीर और डिग्री नारे प्राइट विश्वविद्यालय मूल्यन परीक्षा अनेक उत्तीर्ण होते हैं दृष्टिकोण थे सरकार मेडिकल गो कलेजगल शिक्षार मान जो एनश्योर हो बेसर मेडिकल गो शिक्षार मान कि फल कर तथ्य भेतरी जानते तो ये अपन मंत्य की सर आसल देखें सब मेडिकल तो एक ही मानें ना ढाका मेडिकल मान और जशोर मेडिकल मान क्यों एक होना जो दो सरकार तर एक स्कूल वतिष्ठान से भौगोलिक अवस्थान एक फैक्टर जेमन देखें मुग्दा शहीद सोदी मेडिकल कलेज बस क्योंकि बसिना कंतु ये टीचिंग मान भलो क्यों एखे जेहेतु ढाकाय अवस्थान कर टीचार पा अभेलेबल टीचार पा जाए पेरिफेरते टीचार जेते चाय जार जो टीचिंग माना खराब हो जाए बेसर तो सब चे खराब से बोलना बेसर मन कर सरि अपना बेसर बांगलेश मेडिकल कलेज तरह पपुलार तरह इदानी मडार्न तरह हलि फैमिली तरह नैशनल बारडेम ये मान क्यों भलो एर मान क्यों अनेक भलो हमारे अनेक सरकार चेव भलो इटा निर्भर कर टीचार छात्र सबकि समन्वय तर सूझ सुविधा यो मिले हे जिनगूल छात्र बेपार आज छात्र कम निलें एन जो बेसि सी कैटागरि डी कैटागरि छात्र नीन तर दिए क्यों और अपने खूब भलो रेजल्ट पाने आसने जमन अभी ढाका मेडिकल दीर्घदिन टीचिंग करार सूझ हो देखिए तरह आसल अत्यंत मेधावी जो प्राइट मेडिकल जो दो जन भलो छात्र नाता ना क्योंकि मेजरिटी देखा जाए क्वालिटी पुअर तपर जे पर टीचार देव कथा से टीचार नाई से गुणगत व मानगत टीचारों संकट आकल साफिसियंट ना तर अनेक क्षेत्र रुगी थे ना रुगी ना थार जो तर वही एक्सपिरियन्सगुल है ना हमारे इमार्जेंसि मन कर ढाका मेडिकल जो इमार्जेंसि सार्विसटा वार्ल्ड जो हस्पिटल से खराब ना भलो क्यों आर एट प्राइट हस्पिटाले 
বা ঢাকার মধ্যেই অনেক সরকারি হাসপাতালে যেখানে ইমার্জেন্সি রোগীরা যায় না বা যায় না এটা রোগীদের দোষ না রোগীরা নিশ্চয়তা পায় না যে আমি ওখানে গেলে ভর্তি হতে পারবই বা আমার চিকিৎসাটা হবে তখন কি ইমার্জেন্সি একটা রোগী নিয়ে কেউ ঝুঁকি নেয় না তখন মনে করে আমি ঢাকা মেডিকেলে যাই আর ঢাকা মেডিকেলে এরকম একটি অবস্থা যেখান থেকে কখনো রুগী ফেলানো হয় না অর্থাৎ এইসব কারণে মানে স্টুডেন্টদের মানের ব্যাপার থাকে এবং শিক্ষকের ব্যাপার থাকে পাশাপাশি হচ্ছে রুগীর রোগীর প্যাশেন্ট এই নানাবিধ কারণে অনেক সময় প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলো ডেভেলপ করতে পারছে না বিষয় তো এইটার এই সংকট উত্তরণের জন্য আপনারা কোনো উদ্যোগ নেবেন কিনা আপনার মন্ত্রণালয় আপনার আসলে এই সংকটগুলো উত্তরণের জন্য আমাদের সত্যি কথা বলতে কি উনিশশো এক সালে আমি যে স্কুলটা পড়াশোনা করছি ওই স্কুলটা জন্ম হয় এবং সেই জমিদাররা কিন্তু ওই স্কুলে প্রায় বিশ একর জমি দিয়ে গেছে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদায় হাই স্কুল সেটাও কিন্তু হিন্দুদের দাম এবং আপনি স্কুলগুলো যদি লক্ষ্য করেন উনিশশো পঁচাশি আঠারোশো পঁচাশি সাল থেকে শুরু করে উনিশশো সালের মধ্যে বাংলাদেশের হাই স্কুলগুলোর জন্ম এবং এর আপনি পঁচানব্বই বাগে দেখবেন হিন্দু জমিদারদের দাম বা হিন্দু ধনাঢ্য ব্যক্তিদের দাম আমার সেই স্কুলটায় তৎকালীন অবস্থায় উনিশশো এক সালে এম এ পাশ করা এক ভদ্রলোক হাইস্কুল হেডমাস্টার ছিলেন এবং সেটা হচ্ছে জমিদার সাহেবের নাতি তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করানোর জন্য তারা সব কিছু করেছে আর আমরা যারা আজকে মেডিকেল কলেজ দিচ্ছি যতটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেওয়ার জন্য দিচ্ছি তার চেয়ে বেশি দিচ্ছি যে বাণিজ্যিক ভিত্তি কারণে মূল নৈতিকতাই পার্থক্য আছে আমাদের মূল জিনিস হচ্ছে আমি টাকা আন করব সহজ পদ্ধতিতে যদিও জানি আমার এই বক্তব্যটি অনেকেরই ভালো লাগবে না কথার অপ্রিয় এটি সত্যি যে আমি যদি সহসম্পত্তি দান করে ট্রাস্ট করে দিয়ে যেতাম যে না আমি মরে যাওয়ার পরে এটি টিকে থাকবে তাহলে উদ্দেশ্য থাকতে একরকম আর আমার উদ্দেশ্য এখানে ঘাটতি আছে যে ইট ইজ এ আর্নিং সোর্স আর্নিং সোর্স আর বিদ্যা দুইটা একসাথে বাস করে না লক্ষ্মী সরস্বতী কখনো এক ঘরে থাকে না থ্যাংক ইউ স্যার স্যার এই সংকটটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোর ব্যাপারে যেটা বললাম সেটা আসলে নতুন যে মেডিকেল কলেজগুলো প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যেমন আমার কিশোরগঞ্জের সৈয়দ নজরুল মেডিকেল কলেজ এখনও পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ সার্ভিসে যেতে পারে না এরকম নতুন প্রতিষ্ঠিত সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে এরকম কিছু সংকটের বিষয় আছে তো এই ব্যাপারে আপনাদের মানে এটা আমরা একটা পদক্ষেপ নিয়েছি যে পাঁচশো বেডের হসপিটাল সেগুলো আমরা টিচিং স্টাফ দ্বারা করাচ্ছি যে এই সাবজেক্ট থাকবে আমরা এ বি সি ডি আমরা চারটা ক্যাটাগরিতে বেডের কোচগুলোকে ভাগ ভাগ করেছি এবং সেইভাবে টিচিং সেট এবং পাশাপাশি ডিপার্টমেন্ট ওইভাবে খোলা হবে আমরা এই প্রস্তাবটা অতি সত্তরই হতে এটা বাস্তবায়ন হয়ে যাবে আচ্ছা যেমন পুরাতন আটটা মেডিকেল কলেজ তাদের সাব ব্রাঞ্চ থাকবে যেমন ধরুন হিমাটোলজি তারপরে পেরেটিক্স সার্জারির অনেকগুলো ভাগ আছে পেরেটিক্স ডিপার্টমেন্টের অনেকগুলো ভাগ আছে নিউমাটোলজি এরকম বিভিন্ন ভাগ আছে ইএনটি ভাগ থাকবে এবং সাবজেক্টকে মূল সাবজেক্টকে আমরা ভেঙে দেব আর নতুন মেডিকেল কলেজগুলো অ্যাকর্ডিং টু এ বি সি ক্যাটাগরি অনুযায়ী ওইভাবে পোস্ট ক্রিয়েট করবো আমরা এটা খুব প্রতি সত্যি হবে আচ্ছা থ্যাংক ইউ স্যার অনেক চমৎকার কথা বললেন তো তথ্য পেলাম আমাদের মানে স্বাস্থ্য খাতের জন্য যে মানে সরকার ভালো ভালো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং স্বাস্থ্যখাত ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে এটা আপনার কথায় মোটামুটি তথ্যে বেরিয়ে আসছে স্যার একটা একটু একটু ভিন্ন ধারার প্রশ্ন দুর্নীতির অভিযোগে চাকরিচ্যুত আফজাল দম্পতির কর্মস্থল কিন্তু আপনার যে শিক্ষা বিভাগ মেডিকেল এডুকেশন শাখাতেই ছিল ভবিষ্যতে এরকম দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে আপনার পরিকল্পনা কি থাকবে দেখেন আমি তো সরকার না এখানে সরকার যথেষ্ট দায়িত্ব আছে আমি মনে করি আপনারা যে বাজেটটা দেন সেই বাজেটটা জুলাই মাসে দেওয়া উচিত টাকাটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই টাকাটা দেখা যায় শেষের দিকে দেয় তো শেষের দিকে টাকা দিলে এই টাকাটা তখন বলে কি জুন মাসের মধ্যে আবার এটা শেষ করতে হবে তখন দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে গুজামিল দেয় এক আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে আমাদের কিছু কর্মকর্তা যে ব্যবসায়ীদের সাথে একটা সমঝোতা এসে গুজামিল দেয় এবং সেটা কেন দেয় সেটা আপনি ভালো করেই বোঝেন যে এই গুজামিলটার মধ্যে অনেকের স্বার্থ থাকে আমি নিজে সৎ থেকে এসেছি আমি চেষ্টা করব যে গুজামিল যাতে না হয় আমার সাধ্য অনুযায়ী আমি চেষ্টা করব দেশ এবং জাতির জন্য কিছু করার জন্য যে গ্রস অ্যানোমিলি যাতে কিছু না হয় হয়তো অনেক ক্ষেত্রে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠেকাইতে পারবো সেটা আমি আপনাকে বলছি না কিন্তু যে ব্যাপক হারে যে দুর্নীতি হয় 
সেটা সত্যি কথা বলতে আমার সন্ত লজ্জা লাগে যে একটি একটি বারিশের দাম কিভাবে আপনার এত হতে পারে টেন্ডার এগুলোতে সিস্টেম লস কিছু থাকে কারণ এখানে সরকারি ব্যাট থাকে বিভিন্ন সিস্টেম থাকে সেটা একবার তো গ্রস এন ইউনি হতে পারে না আপনি উনিশের জায়গায় বিষ হতে পারে আপনি দশকে বিষ করবেন এটা জনগণের সম্পত্তি এই গরিব মানুষের হক তাদের হক তো আমি নষ্ট করতে পারি না এই জায়গা তো আমাকে কেউ দেয় নেই আমি আমার যান প্রাণ দিয়ে আমি চেষ্টা করব এরকম যদি অবস্থা হয় পদ প্রয়োজন বোধ আমি আমার আমি এডিজি ছেড়ে দেব আমি এডিজি পোস্টের জন্য আমি লালাইত না আমি চাই যে সুন্দর এবং একটা শৃঙ্খলা বদ্ধ ই আসুক আমাদের পরিবেশ আসুক আমার বিশ্বাস আমার মন্ত্রী স্যার আমার প্রশাসন এই ব্যাপারে যথেষ্ট স্বচ্ছ তারাও চায় যে এরকম কোনো অ্যানোমিলি যাতে না হয় থ্যাংক ইউ স্যার স্যার আসলে আপনার সততা আপনার কর্মদক্ষতা এগুলো আপনাকে এখানে ইমপ্লিমেন্ট করার সুযোগ দিক আমরা আসলে এটা চাচ্ছি কামনা করি কারণ স্বাস্থ্য খাপটা অন্যান্য গভর্নমেন্ট যদি অন্তত একটি খাত নিয়ে গর্ব করার মতো কিছু থাকে সেটা আমরা মনে করি স্বাস্থ্যখাত এই স্বাস্থ্যখাতে অনেক ভালো ভালো সিদ্ধান্ত হচ্ছে এবং আপনাদের মতো ব্যক্তিদেরকে বেছে বেছে উপরে উঠে নিয়ে আসার জন্য আমার মনে হয় যে এটা এই পরিকল্পনার অংশ যে এটা দুর্নীতি মুক্ত করতে চাচ্ছে এবং স্বাস্থ্যখাতকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে সরকার স্যার নতুন কর্মস্থলে আপনার কাছে কোন কোন বিষয়গুলো অগ্রাধিকার পাবে দেখেন আমার কাছে যেহেতু শিক্ষা আমি তো একটি পরিকল্পনা বললাম যে কিভাবে এই করা যায় আরও পরিকল্পনা নেওয়া যায় যারা অস্বচ্ছ ছাত্র তাদেরকে রাষ্ট্র থেকে কিছু ইনসেন্টিভ দেওয়া যায় যে মাসে আপনি পাঁচ হাজার বা দশ হাজার টাকা দিলেন যাতে এই ছেলেগুলো আসতে পড়তে পারে সেটা হোক না সে সরকারি মেডিকেল বা সেটা হোক বেসরকারি মেডিকেল বেসরকারি মেডিকেল অলরেডি কোঠা আছে প্রতি মেডিকেলে আপনার পাঁচটা বা তিনটা এরকম নেওয়ার একটা কোঠা আছে সেটা তো নিচ্ছে পাশাপাশি যারা অসচ্ছল মেধাবী তাদেরকে সরকার প্রণোদনা দিতে পারে সাহিত্য চর্চা যা তার মধ্যে ডিপ্রেশন না দেবে খেলাধুলা কিছু আউট নলেজ কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা আমার যে সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে এটাও বোঝানো উচিত আমি মনে করি যে ডক্টর প্যাশন রিলেশনশিপ এগুলো জানা উচিত ডক্টর উইথ স্টাফ রিলেশনশিপ কী হবে শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে কী রিলেশনশিপ হবে এবং আজকে যে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের মেয়েরা হয়রানি হয় সেগুলো কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় এই জিনিসগুলো আমার মাথায় আসে যে আপনি অফিস টাইম আর একটা অপ্রয়োজন আপনি থাকার দরকার নেই যদি বিশেষ কারণে প্রয়োজন হয় আপনি থাকবেন কিন্তু কেউ যদি অপ্রয়োজনে থাকে সেটাও আসলে উচিত হবে না কাজ না থাকে কেন থাকবো কিছু সেটাই স্যার স্যার আমরা মাঝে মাঝে খবর পাই যে একটা রোগী মারা গেল আর রোগীর স্বজনরাই সে চিকিৎসকের উপর হামলা অর্থাৎ চিকিৎসকদের কর্মস্থলটা পুরোপুরি নিরাপদ আমরা এখনো মনে করছি না সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ এরই মধ্যে নিয়ে নিয়েছে স্বাস্থ্য আইন করতে যাচ্ছে সেখানে রোগী এবং চিকিৎসকদের একটা নিরাপত্তার ব্যাপারে আইনটা হবে তো এই যে আইনটা হতে যাচ্ছে সেই আইনটাকে আপনি আন্তরিক ভাবে খারাপ লোক দেখবে না আর এটা 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 জন্ম হওয়ারও বিভিন্ন কারণ আছে যে আসলে এটা হচ্ছে কি হাজবেন্ড ওয়াইফের যেমন সম্পর্ক বায়োলেটার রিলেশনশিপ যে ডক্টর পেশেন্ট সম্পর্ক বায়োলেটার রিলেশনশিপ পরস্পরের প্রতি পরস্পর প্রতি আস্থা না থেকে তাহলে সেই সম্পর্ক টিকে না যে কোনো কারণে হোক রোগীদের সাথে আমাদের সম্পর্কের একটা গ্যাপ হয়েছে এবং সেই গ্যাপটা আমাদেরই পূরণ করতে হবে এবং আমার সেই আস্থার জায়গাটা আমাকে ফিরে আনতে হবে আমি যদি ফিরে আনতে না পারি তাহলে এই জাতীয় সমস্যাগুলো হবে অনেক ক্ষেত্রে একটা খারাপ রোগী আমাদের কাছে আসে আমরা সেটাকে তাকে ব্রিপ করি না যে আপনার রুগীটা এই ডিটেলস বলা দরকার তাকে এই অপশন আছে এই অপশন আছে এই আছে আপনি এই অপশন যেতে পারে আমার এখানে রাখলে মৃত্যু ঝুঁকি আছে আপনি নিয়ে যান অথবা আপনার এই বিভিন্ন অপশনগুলো দেওয়া অথবা একটা খারাপ রুগী নিয়ে আসলো আমি বসতেছি রুগীটা মারা গেছে তারপরে তার যদি প্রেশারটা দেখি 
একটু ভালো করে এক্সামিনেশন করি তার প্রতি সফটভাবে কথা বলি আসলে রোগীদের রাগ অনেক ক্ষেত্রে কমে যায় আবার রোগীদেরও সমস্যা আছে যেমন আপনি দেখবেন যে একজন মহিলা ডাক্তার অ্যাপ্রুভ করে আসে এসে বলবে সিস্টার আমার রোগীটা দেখেন আসলে উনি ডাক্তার উনি কিন্তু বিরক্ত হলো হ্যাঁ আমি ডাক্তারি পাস করে এসেছি আমার ওই সিস্টার বললো এই যে একটা ইনসাল্টিং ব্যাপার হাউ টু অ্যাপ্রোচ আপনি একটা মানুষকে কীভাবে অ্যাপ্রোচ করেন আমরা সালাম দিই নমস্কার করি এটা কিন্তু কিছুই না এটা হচ্ছে হাউ টু অ্যাপ্রোচ আপনি একটা মানুষের সাথে কীভাবে কথা বলার স্টার্ট করবেন এটা হল যে আমরা যেমন এপিটাইজার দিই খাওয়ার আগে তো এটা হচ্ছে একটা এপিটাইজার সস বা কিছু আপনার হচ্ছে যে অ্যাপ্রোচটা কিন্তু একটা ফ্যাক্টর আপনি যে একটা ডাক্তারকে ভালোভাবে অ্যাপ্রেস করেন বা একটা সাংবাদিককে যদি আপনি ভালোভাবে অ্যাপ্রোচ করেন দেখবেন সে আপনি সফট কিন্তু আপনি প্রথমেই তাকে যদি দেখা হলে খেপায় নেন হেই সাংবাদিক আপনি এটা কী করেন এটা লেখেন আপনার এখানে মাইশ চৌদ্দ বিষ্টি উদ্যোগ দেয় বলে আপনাকে অটোমেটিক্যালি আপনি তাকে খেপায় দিলেন সে তো ভালো কাজগুলো করতেছে তাই ভালো কাজগুলোকে আপনি অ্যাপ্রিসিয়েট করেন আর ভুল ত্রুটি মানুষপত্রই হয় সেটা যদি তাকে বলেন তুমি এইভাবে না তুমি এইভাবে চিন্তা করো আপনি গ্লাসটা কি অর্ধেক পড়া না গ্লাসটা অর্ধেক খালি আপনি দেখার দৃষ্টিভঙ্গির উপরও অনেক কিছু নির্ভর করে থ্যাংক ইউ স্যার স্যার অনেক চমৎকার বলেছেন স্যার আপনার সাবজেক্টে যারা ক্যারিয়ার করতে চায় এরকম এই এই সাবজেক্টের ক্যারিয়ারে করতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য আপনার পরামর্শ কি আমি আমার শিক্ষার্থীর জন্য আমি প্রতিটা মানুষের জন্য মনে করি বিশেষ করে যাদের ছোটো সন্তান আছে তাদেরকে স্বপ্ন দেখানো এবং তাদের স্বপ্ন পূরণ করার জন্য সাপোর্ট দেওয়া একটি মানুষ পিরামিড হয় তখনই তার তিনটা বাহু লাগে তিনটা বাহু স্যার পিরামিড হয় না একটি বাহু হচ্ছে তার মেধা দ্বিতীয় হচ্ছে তার আগ্রহ চেষ্টা তৃতীয় হচ্ছে তার সাপোর্ট আপনার ব্রেন আছে আপনার চেষ্টা আছে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট গার্জেন দিতে না পারলে অনেক ছেলে উপরে উঠতে পারে না বা পথ প্রদর্শক সেটা শিক্ষক হতে পারে যে তুমি এই এই লাইনে পড়াশোনা করলে তুমি ডাক্তার হতে পারবা বা অথবা তুমি একজন চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট হতে পারবা একজন ভালো আইনজীবী হতে পারবা আপনি ভালো যেটাই হন সেটা আপনার পরিশ্রমে কোনো বিকল্প নাই শর্টকাট কোনো ওয়ে নাই পরিশ্রম সততা সিনসিয়ারিটি কমিটমেন্ট সমাজের প্রতি আমার একটা দায়বদ্ধতা আছে আমার দায়িত্ববোধ আছে এগুলো যদি আপনি মেনটেন করেন আমার বিশ্বাস আপনি কোনো দিন ঠেকবেন না সেটা শুধু ডাক্তার না আপনি যে লেনেই থাকেন আপনি একদিন আগামী নেই আর ফটকামি এই মিষ্টি কথা এগুলো দিয়ে সাময়িক ভালো করা যায় কিন্তু লং রানে আপনি ভালো করবেন না অর্থাৎ আপনি বলতে চাচ্ছেন যে যারা ইএন টিতে আসতে চাই তাদের মানে সবার মধ্যে তাদের পরিশ্রমী হতে হবে প্রত্যেকটা সাবজেক্টই প্রত্যেকটা সাবজেক্টে আপনি ক্রিয়েটিভ আসে ভাত রান্না করে সেটার মধ্যেই আসে আপনি বাদ বসাই দিয়ে বসে থাকেন বাদ ঘুরে যাবে আর বাত বসায় আপনি বারবার দেখেন আপনি বাদ বলবে না আপনার বাদ নিঃসন্দেহে সে রান্না ভালো হবে থ্যাংক ইউ স্যার খুবই চমৎকার বলেছেন স্যার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নিতে মানানো যে একজন চিকিৎসকের বিপরীতে তিনজন নার্স পাঁচজন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট থাকতে হয় এটা আসলে আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত অনুপস্থিত তো সেবাদনকারীদের আনুপাতিক এই হার নিশ্চিতে কোনো পরিকল্পনা আপনাদের আছে কিনা নিঃসন্দেহ আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক স্যার কয়েকদিন আগে একটা মিটিং হয়েছে দশ হাজার নার্স আরও নিয়োগ দিবে এবং আমি মনে করি পাশাপাশি শুধু টেকনিশিয়ানই না আপনার ওয়ার্ড বইও সাপোর্ট দরকার আছে এখন সরকার যে নীতিটা নিচ্ছে যে যে বহিরাগত ইয়েদেরকে দিয়ে কাজ করানো আউটসোর্সিং এটা কিন্তু একটি সমস্যা আছে যে সমস্যা কি হয়তো আপনি এদেরকে ট্রেড ইউনিয়ারা করতে পারবে না এটা সত্য আমার একটা সমস্যা আছে আপনাকে কম পয়সায় এনে এখানে মধ্য সত্তা ভুগি জন্ম হবে এবং এদেরকে কম পয়সায় পরিশ্রম করাবে মধ্য সত্তা ভুগি জন্ম হবে হসপিটাল থেকে যদি কোনো চুরি হয় বা কিছু হয় এই লাইব্রেরি স্কুল নিবে না আর একটি ব্যাপার হচ্ছে এরা কোনো স্টেপকেও চিনে না প্রফেসারও চিনে না ছাত্রও চিনে না ডাক্তারও চিনে না নার্সও চিনে না তাহলে একজন বহিরাগত হিসেবে সে কাজ করতেছে এবং যার কর্মস্থলে নিশ্চয়তা নাই তার ওই জিনিসটির প্রতি মায়া লাগবে না আপনি ওনারশিপ ডেভেলপ করবে না আমি যখন মনে করব এই এখানে আমি চাকরি করবো বিশ বছর তিরিশ বছর আমার যে ওনারশিপ ডেভেলপ করবে আর আমি যদি মনে করি যে সকালবেলা চাকরি আসছে রাত্রে চাকরি থাকবে কিনা সকালে ঘুম থেকে উঠে বালিশ নিচে হাত দিতে হয় আমার চাকরিটা আসছে কি না ওই চাকরিতে আমি কোনো দিনই ভালো করবো না কারণ মানুষকে ওনারশিপ দিতে হবে আমি যে কোনো মানুষকে যদি ওন করতে না পারি সে আমাকে ফোন দিবে না তার মানে হচ্ছে একজন চিকিৎসকের বিপরীতে হচ্ছে তিনজন নার্স এবং পাঁচজন টেকনোলজিস্ট এটা মানে শুধু তাই না আপনার সেই পরিমাণ সাফিসিয়েন্ট পরিমাণ আপনার ওয়ার্ড বয় দরকার আমার ক্লিনার দরকার আমার ওয়াশরুমগুলো ক্লিন হচ্ছে না 
সেটা দরকার এবং প্রতিটা হসপিটালে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী একটি পদক্ষেপ নিয়েছেন সেই প্রস্তাবটি আমি সারকে দিয়েছিলাম যে প্রতিটা উপজেলায় বা জেলায় হসপিটালগুলোতে যে পাবলিক টয়লেট থাকে এবং সেই পাবলিক টয়লেটগুলোতে ক্লিন থাকে কারণ একটি রুগীর সাথে বহিরাগত লোকও আসে তারা টয়লেট কোথায় যাবে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগের প্রেক্ষাপট আর এখন প্রেক্ষাপট এক না এখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এই লোকগুলো কোথায় যাবে এবং এই জন্য আমি মনে করি সাফিসিয়েন্ট টয়লেট সিস্টেমও শুধু হসপিটাল না বিভিন্ন জায়গায় মার্কেটে থাকা উচিত যে একটি মানুষ বিশেষ করে এখন মানুষের গড়ায়ু বৃদ্ধি পেয়েছে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য মানুষের কিন্তু বয়স হলে যে আপনার এই রিফ্লেক্সগুলো ধরে রাখা কষ্ট হয় সেক্ষেত্রে তাদের দিকে তাকিয়ে হলো আমাদের এই এই সুযোগগুলো করে দেওয়া উচিত আচ্ছা থ্যাংক ইউ স্যার স্যার চমৎকার বলেছেন স্যার গত আট ডিসেম্বর এই দেশ একটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে সরকার স্বাস্থ্য খাতের জন্য দিয়েছে আমরা সন্তুষ্ট রাষ্ট্র সন্তুষ্ট সবাই সন্তুষ্ট মানে সাড়ে চার হাজার চিকিৎসক জয়েন করেছে উনচল্লিশতম বিসিএসে স্পেশাল বিসিএসে যারা এই চাকরিতে জয়েন করলেন তারা কি কোন অবস্থায় আছেন তারা কি ভালো করছেন বা কাঙ্ক্ষিত সেবা দিতে পারছেন বা আপনারা যেভাবে চেয়েছেন সেভাবে কি হচ্ছে এটা কি খবর আপনার আমি বলি সব ক্ষেত্রে হবে না কেন যে এখন আসলে মহিলা চিকিৎসক বেশি মহিলা চিকিৎসকের সংখ্যা বেশি এখন একটা মেয়ে গ্রামে যে সে সার্ভিস দিচ্ছে যেহেতু এখন আমাদের ফিঙ্গার প্রিন্ট দিতে হচ্ছে কিন্তু কাঙ্ক্ষিত হচ্ছে না আবার অনেকের হয়েছে কি যে তার বাড়ি মুন্সিগঞ্জ তার পোস্টিং হয়েছে মাগুরা বা কারো বাড়ি চিটিয়াগাং তার পোস্টিং হয়েছে দিনাজপুর কিন্তু তাকে যে চিটিয়াগি দেওয়া হতো সে কিন্তু সার্ভিসটা আরও বেটার দিত আচ্ছা আমার মনে হয় মাননীয় মন্ত্রী এই বিষয়গুলো হয়তো চিন্তা করবেন আমরা তাকে হয়তো আউটপুট দিব দিলে হয়তো এগুলো কিছু চেঞ্জ করে দিলে আপনি ঢাকা শহরে বা বড় শহরে না দেন যার নির্দিষ্ট জায়গায় সেই জায়গাগুলোতে দিলে যদি সম্ভব হয় সেই ক্ষেত্রে সার্ভিসটা আরও বেটার হবে আচ্ছা দৌড়াদৌড়ি করছেন তারা এখনো পর্যন্ত কোন জায়গায় তাদের পদায়ন হয় নাই এই বিষয়ে আপনি কতটুকু এটা হ্যাঁ আমি বেশ কয়েকটি এরকম পদায়ন হয়েছে এবং সেটা गणमाम कथा बोलते खुब बस आग्रह ना সবাই চেষ্টা করে চিকিৎসকদের ফুল ধরার জন্য মনে করে যে চিকিৎসক সারাদিন মানে টাকাই কামাই করে যাচ্ছে তারা কোনো কিছু করছে না কিন্তু তাদের যে ত্যাগের একটা বিশাল অধ্যায় আছে তারা রাত জেগে জেগে রোগীদের সেবা দিচ্ছে এই বিষয়গুলি বলার গণমাধ্যম খুব বেশি নাই মেডিবাস এই কাজটি খুব নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যাচ্ছে মেডিবাস সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন জানতে চাই স্যার নিঃসন্দেহে এটি একটি ভালো পদক্ষেপ সত্যি কথা বলতে কি জানেন আপনি একটি বাচ্চাকে যদি কাজ করার পরে তাকে হাততালি দেন সে দেবে এর পরের দিন আরও কাজটা ভালো করবে আর যদি একটি বাচ্চাকে নষ্ট করতে চান তাই কথায় কথা তাকে ধমকাবেন এবং তাকে বলবেন তুমি নির্বোধ তুই গাদা কিছু পারবে না সে একদিন সত্যি সত্যি একটি গাদা হয়ে যাবে প্রতিটা কাজেই আপনি আজকে আমার দেশ আমরা ছোটোবেলা কয়টা পত্রিকা দেখেছি কয়টা টিভি দেখেছি আজকে মিডিয়ার জগৎ অনেক বড় হয়েছে এটা একটা বিরাট শিল্প এর মধ্যে দু একজন খারাপ থাকতে পারে কিন্তু ঢালোভাবে সবাইকে খারাপ বলা ঠিক না এবং তারা নিউজগুলো অনেক নিউজ তারা তুলে আনছে বলেই কিন্তু আমরা অনেক নিউজ দেখতে পাচ্ছি যে সমাজের অনেক অবক্ষয় এগুলো আগেও ছিল এবং সেগুলো বিচার হচ্ছে সেগুলো রায় হচ্ছে সেগুলোর ভুল ত্রুটিগুলো সংশোধন হচ্ছে এটা মিডিয়া না থাকলে তো হতো না আপনাদের এই উদ্যোগকে আমি নিঃসন্দেহে প্রশংসা প্রশংসা করি পাশাপাশি শুধু ডাক্তার কেন আপনারা পজিটিভ জিনিসগুলোকে আর অ্যাপ্রিসিয়েট করেন যে এতে ভালোরা এগিয়ে আসবে এবং যারা খারাপ আমার ডাক্তারদের মধ্যে দিয়ে যারা অন্যায় করে অবশ্যই তাদের পানিশমেন্ট হওয়া উচিত আমি এ কথা বলবো না যে আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডাক্তার ভালো এর মধ্যে দোষ দুটি থাকে যারা অতিশয় লুভি যারা বোধ বিবেক কিছু নাই তাদের শাস্তি হওয়া উচিত তাদের এই প্রপোশন আসা ঠিক হয়নি এবং আপনারা যদি আমাদের কোনো ডাক্তার যদি অন্যায় করে এবং সরকার যদি সেটা শাস্তি দেয় তিরস্কার করে আমরা এটা বাধা দেবো না আমরা আমরা ন্যায়ের পক্ষে আসি আমার সরকারও থাকবে আমার বিএমও থাকবে আমাদের স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ থাকবে আমরা অন্যকে কখনোই প্রশ্রয় দেবো না
थैंक यू सर